Muito bem, vamos lá. Matando o Matheus Agrito falando sobre Quid. O carro premium, o carro pobre premium mais odiado do Brasil? <risos> Quero ver. Tem uma coisa que eu odeio, é Quid. Tá vencendo no Quid dela. No Quid dela. <risos> Oi, eu sou o Matheus. Oi. E esse é o Matando Matheus a Grito. Hoje vamos falar sobre o ódio a um tipo de objeto muito específico, Vamos. gente. Carros, Atenção. mas não qualquer carro, na verdade. Um carro específico que vem sendo muito odiado pela população brasileira. O pior que o Quid... Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Inclusive, o Quid é pequeno mesmo, ó, eu sou grande, eu tenho 1,90m, você entra num Quid, sabe que o que me surpreende no tamanho do Quid, não é o tamanho do carro em si, porque a gente olha pra ele e sabe que ele é pequeno, mas tu já olhou pro retrovisor de um Quid por dentro, o retrovisor não, o, 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 vidro, o vidro traseiro, tu já olhou pro vidro traseiro de um Quid por dentro, maluco, é literalmente a janela de um, como é o nome daqueles personagens do Senhor dos Anéis? De um, de um, ah, esqueci, de um Leprechal. E aí eu quero saber se você, um, se você odeia um esse Hobbit. carro, ou se dois, você tem esse carro. Ou, quem sabe, se três, você tem e odeia. Pode Opa, ser que você, você tenha... Tem e ama. É, será que existe algum amante entre nós? Eu, pelo menos... E eu fiquei mais surpreso ainda, chat, no dia que botaram aqueles estribos em cima do Quid e lançaram a propaganda. Quid, o SUV mais vendido do Brasil. E eu fiquei, SUV? O Quid? Aí depois eu fui pesquisar e descobri que SUV é qualquer coisa mesmo. Eu ainda não conheci. <risos> Aparentemente, todo mundo odeia esse desquerido que é o Renault Quid, gente. Então nós vamos fazer aqui uma investigação, Quid. uma análise. Por que, que as pessoas odeiam tanto este carro, Por quê? gente? Que, inclusive, que é o carro popular mais barato do Brasil ultimamente. Mostrando Estando... a situação que nós estamos, porque não é um carro barato, apesar de ser o mais barato. Exato. Estamos numa situação realmente triste demais nesse país. A de... partir de 70 mil reais. Aquele mais pé de boi que tiver. Neste país de, de quids, neste país, gente, realmente vamos tomar no quid. Então vamos começar aqui, porque começa, gente, que quid já virou quase um xingamento. Tamanho é o ódio para esse carro. Assim como esse tweet aqui que já diz, ó, em tom de ameaça, Renault Quid. Parece realmente quase um xingamento, assim, já hoje em dia. Tem um vídeo específico de uma mulher que mostra a indignação com o um Renault Quid. É realmente impressionante. Ela odeia o Quid demais. Agora pronto, eu só vou chamar de Quid, não vou mais chamar de Quid nem... Agora é Quid. É um ódio, assim, excessivo. Vamos analisar? Eu amo esse vídeo e amo o ódio dela, que eu acho que qualquer pessoa, quando tá no trânsito, se identifica. Não, assim, ó, se eu pudesse tirar o carro, seria essa p*** desse quid. Quid merda. É um na frente, outro atrás. O cara acha que Ai. corre. Vou dar uma pisadinha aqui pra deixar ele no chinelo. Mano, fica Oxi. colado na bunda essa p*** desse carro. Gente, é um inception de quid. São Tem dois quids, quids lado a lado. Ela falou. É o... <risos> <risos> Ai, gente, é briga de passivas, dois quids juntos. Gente, olha só, são gêmeos ainda. Ai, que fofo. Os quids estão se multiplicando numa velocidade absurda. E ao mesmo tempo, né, tem gente odiando isso. Vai, ó. Vai, pega eu, seu filho de uma puta. Seu pão. Que ódio de, de quid. Meu Deus. Eu odeio quid. <risos> Eu odeio Quid. Eu odeio Quid. Se tem uma coisa que eu odeio, Pistolão. essa coisa é Quid. Ela fala com um ódio, assim. Parece que o Quid bateu nela. Eu odeio Quid. E eu acho que ela odeia Quid porque ela, ela acha o Quid atrevido. Qual pode ser um carro fudido e você tentar colar na minha bunda? Oi, um Quid desse tamanho. Você tem esse ódio de Quid, gente? Ou você tem o seu próprio Quid? Quando eu tava pesquisando essa pauta. Não, eu acho o Quid um carro só pequeno demais. Eu acho que ele podia ser um pouquinho maior. Mas... Né? Mas eu tenho 1,90m, então eu não sou um, lá um parâmetro ainda. Aí, eu vi que muita gente tava reclamando, principalmente de Uber, quando o Uber chega... E é um cara, quid? É um quid, ah. é um cara as pessoas. Começa, gente, que eu não sabia nem identificar um quid na rua. Só consigo... Mas eu entendo porque que o Uber vai, vai comprar um quid, gente. É o carro mais barato que tem, né? Identificar Fusca e Kombi. Agora eu sei identificar o Quid. Agora quando eu ver, eu vou lá e olha lá o Quid. Coitado. É um problema que já tá chegando até nos vendedores de carro, gente. O pro... E eu imagino... <risos> teria um Quid, Choco? Não seria a minha primeira opção, não. Mas eu teria. Não seria a minha primeira opção, não. Porque eu sou grande, né? Então eu não seria a minha primeira... Mas a pergunta é... O Quid é um carro econômico? Vocês que tem carro aí. Você... Será que é? Eu imagino que seja, né? Porque é pequeno, não é possível. O próprio vendedor que vende o Quid não quer vender o Quid. Oxi. Não indicaria nem pra quem me fez mal, Magno. Imagina pra cliente. Que? Isso aqui é de plástico, ó. Carro sem resistência. Quebra coluna aqui da barra de direção. 
Ah, eu já vi essa ro esse rolê mesmo aí. A galera falar de quebrar a coluna da barra de direção do Quid. Eu já escutei esse rolê mesmo. Roda com três parafusos. Ih, é só três, né? Quebra eixo. E ainda é caro. Gente, é, o pior de tudo, o vendedor indignado, coitado, o vendedor... Não, mas aí, in... será que é vendedor? Eu duvido que seja vendedor. Indignado, a gente tem que vender. E o vendedor, o vendedor vai ter que mentir, né, se ele não concorda. O que ele vai fazer? Ele vai falar, você quer comprar esse lixo? Eu tô passada, chocada. Tem gente que faz isso, né? E assim, gente, eu não entendo nada de carro, tá? É bom deixar isso bem claro aqui nesse vídeo. Eu só tô vendo que a internet odeia esse carro e eu tenho... Como é que é? Mas o que deve economizar de gasolina deve gastar de manutenção? Xiii! muito intrigado. Agora, você que realmente entende de carro, é injusta essa má fama do Quid ou é justa? Eu acho que o negócio é que tipo assim, o Brasil sempre teve um carro meio popular, pequenininho. Teve o Uno... E teve alguns Ford carros, Car... e que eram realmente acessíveis. É, mas o Ford Ka também era um nojo, né? Era horroroso. O Ford Ka... Agora, eu tenho... O Ford Ka vendia tanto assim? Porque eu acho que não vendia não, mano. Eu acho, posso estar enganado. Eu acho que o último Ford que eu me lembro que vendeu muito, pelo menos na minha cidade, foi aquele Ford Fiesta. Aquele traço vendeu muito. Vendeu muito. Mas na época, olha como era o esquema. Ó, ó, tem, tem um esquema. Atenção. O vendedor nessa época, ele só precisava vender. E assim, o vendedor mentia sobre a, a comprovação de renda da galera. Eu sei porque tinha um cara que era vendedor e era da mesma igreja que eu era. <risos> então os irmãos iam lá, ele ensinava o jeito de poder passar... A, o comprova a comprovação de renda, o famoso decore de, de, de contador e tal. Tanto que, que depois mudou isso com o tempo. E aí, mano, vendia. Se o cara era da conta de pagar, não era com ele. O banco liberou o financiamento, foda-se. E aí eles faziam um esquema que era o seguinte, galera. Quem é vendedor sabe. Tipo assim, o carro, teoricamente, você precisa dar uma entrada. Tipo, digamos que o carro custe 100 mil reais, e aí você precisa dar uma entrada de 20 mil. Os caras fingia que o cara tinha pago os 20 mil, só que o cara não tinha pago os 20 mil. Só que ele jogava esse valor no financiamento. Então ele tava vendendo um financiamento mais caro, fingindo que tinha dado a entrada. Era uma doideira assim, cara, que eu me lembro. Até que só mudou porque depois a, as lojas sacaram o esquema e começaram a condicionar, obviamente, né? O pagamento da comissão do vendedor atrelado ao pagamento do, das parcelas do carro. Então, tipo assim, o cara vendia o carro agora, ele só ia ganhar o, a, o, a comissão dele em parcelas se o cliente pagasse, sei lá, seis meses pelo menos. Eu tinha essas viagens aí. Há algum tempo atrás. O Quid tá custando quase 70 mil reais. Gente, o negócio é, não existe mais carro popular no Brasil. Não existe, porque não o carro existe. popular... É o Quid. O <risos> povo não consegue comprar. O negócio é que eu acho que o Quid é um símbolo pro capitalismo tardio, sabe? De coisa oh. cara ruim. Assim como o Paris 6, Coco Bambu, sabe? Eu te pego... Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui eu acho brilhante. Olha só. Matando o Matheus aqui, na piadinha... Vai meter nos termos aqui, ó. Tá? Capitalismo tardio. Ó, vai trazendo aqui, ó. Conscientização de chegando. Pego na sua casa com o meu Quid. A gente Tamo vai com o Dragonoff Camila Loures no Paris 6. Uh -huh. Por que, que você não quer viver essa vida aqui, ó? Quem, quem tem o sonho de viver essa vidinha aqui, gente? Olha, eu apareço no nosso date assim. Um copo Stanley, um sapatênis, uma bermuda jeans, uma camisa polo, um vape no bolso e dirigindo um Quid. Você iria, você toparia esse date? Você chegaria junto? Você se apaixona na hora ou você se apaixona depois? Você teria coragem de namorar um usuário de Quid? O que, que você faria se descobrisse que o seu filho é um usuário de Quid? Se a senhora descobrisse que seu filho ou algum parente é usuário de Crocs, o que a senhora faria? Procurar uma ajuda, né? Uma ajuda principalmente psicológica, né? Porque os usuários de Quid estão revoltados com o próprio carro, gente. Eu não sei se eles estão se sentindo enganados, o que que tá acontecendo, porque aqui a gente tem até a avaliação do seu Pedro que tá vendendo o Quid. E ele não tenta nem aliviar a barra pra quem vai comprar, porque normalmente a gente tenta enganar, né? A gente tenta fingir ah, nossa, esse carro tá maravilhoso. E depois que a pessoa compra, que ela descobre todos os problemas, né? O carro começa a desmontar. Não, o seu Pedro pelo menos, ele é um vendedor do carro usado dele, do Quid usado dele, que ele quer falar com sinceridade, sabe? Quem tem quid tem medo. <risos> ah, você faria o quê se você fosse o possível co comprador desse carro do seu Pedro? Quid, olha que legal esse quid. O quid é bom? É um Renault quid completo. 2018, 4 mil... Sabe o que eu já acho fascinante nesse vídeo? O seu Pedro está de costas, de luto. Ele não está olhando nem para o carro e nem para a câmera. Ele está de é, luto. É, mas aí, ó, isso é Vou... aqueles programas de, de feirão de automóveis que rola final de semana. Aqui rolava muito. Os programas aqui, na verdade, não rolava aqui na cidade. Era retransmitido de Belém, mas acontece muito. Dado só, R$33.500 é preço 
Pedro é o proprietário. Quem que é o Pedro? Seu Pedro, ah. vem bater um papo comigo aqui rapidinho desse carro. Tudo Aí, bem? Ó. Comprou o carro e já tá trocando. É. Gostou do carro? O carro é muito apertadinho? O que, que, que foi? O cara não vale nada, não presta, por isso que eu tô vendendo. Muito bem, é por isso que ele tá vendo. Sim, 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 sim. Fica o Quer comprar um carro que não presta? Liga pro seu Pedro. Liga pro seu Pedro. O vendedor tentando tirar leite de pedra, né? Você quer comprar esse lixo? Então liga pro seu Pedro. O carro não presta, não vale nada. Esse carro não presta, por isso que eu tô vendendo. Um fenômeno também que tem acontecido são os adesivos no Quid, né, gente? Porque o Quid permite uma criatividade de você colocar um adesivo na traseira dele. Completando, uma coisa que o brasileiro ama, né, gente? Os adesivinhos de carro que completam ali no nome do carro. Ah, entendi. O povo já coloca até em avião, igual adesivo de família brega lá no avião da Virgínia, né? Como se fosse um chevette o avião. Tem no Quid também. Deus... Peraí, 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 peraí. Não volta aqui como é que é o argumento. O avião da Virgínia, né? Isso é um avião... Meu Deus, o avião da Virgínia tem isso? Atenção. Como se fosse um chevette, foi de matar. É como se fosse um chevette, o um avião. Tem no Quid também. Deus Quid de mim. Esse é um clássico, né, gente? Deus Quid. Por que, que ninguém coloca quem tem Quid tem medo? Nossa, esse é bom. Ah, eu acho que se eu tivesse um Quid, tem que colocar um adesivo, gente. Eu acho que faz parte do pacote. Se você não tem um adesivo no seu Quid, não, você não tem. Fubanga City, é. Tem o um pacote completo. E agora, né, mostrando que não é só Deus Olá. Quid de mim, Quid da sua vida, tá bom? Eu Quid da minha. É, eu Quid da minha. <risos> Essa usuária de Quid aqui, gente, sim, ela caiu na, na vida de Quid, infelizmente. Mas eu acho que muita gente tem Quid como o primeiro carro. Afinal de contas, é, gente, é o que dá pra comprar, né? O mais barato do mercado hum. e não é barato, então fazer o quê? Não tem como você comprar um carro mais barato que o Quid. Então, essa daqui, usuária de Quid, está dando o seu relato sobre o que ela acha. Eu tenho Quid. E é óbvio que assim que eu ganhei ele, eu descobri que existe hierarquia no trânsito. Eu tenho Quid. E é óbvio que meu carro não poderia ter outro nome além de Hello Quid. Hello Quid. <risos> e ela falando da hierarquia Hello do trânsito, Quid. bobear, ela era o Quid que tava atrás da mulher lá atrás do vídeo. Tem uma coisa que eu odeio! É Quid! Tava enfiando no Quid dela. No Quid dela. <risos> colado no meu Quid. O Quid colado uh -huh. no meu Quid. Que ódio de, de Quid! Eu odeio Quid! Quid dos outros é... Deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Eu acho muito... Eu acho muito ultrapassado esse rolê de ficar botando nome em carro, sabia? Carro, é só carro. Ai, vou botar um nome no meu carro. Ai, que viagem. Isso aí, nome carro é coisa do filme Herbie, isso, ó. Se meu Fusca falasse, que era o nome do Brasil, né? <risos> eu tenho o Quid, e é óbvio que ele é todo amassado. Eu tenho o Quid, e é óbvio que ninguém acredita quando eu falo que os carros grandes voltam pra cima de mim só porque meu Quid é pequenininho. Meu Quid é pequenininho. Ah. <risos> Mas isso funciona no Brasil, tá? No Brasil é além do, 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 do tamanho. O cara tem um carro maior e bota no seu. Ai, é muito... Entrar dentro do Quid é muito apertado. Vai, mas pior que é mesmo. <risos> Todos meus amigos, quando ganham Quid na rua, acham que sou eu. Eu tenho Quid. E é óbvio que eu abasteço uma vez por mês. Duas, se eu rodar muito. E por que, então que é todo Quid é branco? É porque branco, normalmente, é o carro mais barato, que dizem que mais valoriza no hum, mercado. É verdade. É, mais barato, porque você não paga pintura metal, metálica, é isso. Isso eu sei. Não sei por quê, mas Porque todo Quid isso. que eu vejo nesses trecos aí, o Quid é sempre... Mas no Brasil, realmente, vende muito carro branco e carro cinza, né? Eu acho que o cinza deve vender mais que o branco, mas é isso aí. Sempre branco? Poxa, nenhuma negra nos quids? Que isso? Eu sou mulher, tenho cara de criança e tenho quid. É óbvio que toda vez que eu passar pelo bafômetro eu vou mandar eu soprar. Essa é meio pesada, mas ok. Eu tenho quid. E é óbvio que eu já pensei que se viesse um ladrão me assaltar com uma arma, eu passava por cima. Mas meu pai disse que meu carro não tem força suficiente pra passar por cima. <risos> Ai... <risos> <risos> nem isso dá pra fazer. Não dá nem pra você viver uma cena meio GTA, né? Jogar pra cima do, do ladrão. Ai, tem até aquele vídeo do gay no Uber. <risos> que o Uber ai, é bem horrível o vídeo, porque o cara joga o carro pra cima do ladrão que rouba o celular. É. Mas o gay vai... Ai! <risos> ai, ela não poderia fazer essa cena do quit dela. Gente, esse vídeo aqui também eu amo. O Quid paradinho, educadinho, esperando ali, mostrando um problema que muita gente tem reclamado dos Quids, que é o freio de mão. A mulher parou o carro, o Quid ah. dela, no freio de mão. O Quid tá ali paradinho. E aí, galera, uma vez eu aluguei um carro, eu acho que era, porra, eu não sei se era, eu acho que era um Versa. Mano, aí eu puxei o freio de mão, né? Que é o normal, você vai parar o carro, você estaciona, puxa o freio de mão. Gente, quem disse que esse freio queria descer depois? Foi trabalho pra esse freio de mão descer, amigo, ó. Aquele freio do antigo, né? 
Tinho, né? E ela vai lá abrir o portão. Aqui o Twitch até falando ela achou que ela ia segurar o carro no braço. Ih, porque vídeo. sim, por um momento, ela pensa em segurar o carro com a mão. <risos> é o um impulso, assim, né? Impulsos mortais. O Quid é leve, mas nem tanto, né? É. Mas a menina falou que o Quid não tem força pra passar por cima. Então talvez ela saiu ilesa mesmo. <risos> talvez ela poderia ter sido atropelada e ia sair ilesa. Vamos ver, ela vai descendo lá. Né, saiu do carro, não, colocou o freio de mão. O tamanho da rampa que o Quid não deu conta de segurar, Pois né? não, porque o Quid tá só com uma roda na rampa. Não é possível. Será que ela Pior, realmente né? puxou esse freio de mão? É, o que eu tinha visto falou que puxou. Nossa, é, mas não é possível, tá, tá, gente, tá. porque só tá uma rodinha pra fora. O povo fala que o volante do Quid sai na mão. Pois é, mas que coisa absurda. Olha lá, o carro começou a descer. E ela, ela tenta ir pra cima do Quid. Nossa, gente. Gente, ela vai pra cima do Quid pra segurar. Coitada. Quem tem Quid tem medo. Coit... Mas essa daqui não teve, né? Mano, peraí. Tá... Cara, isso é muito doido. O Quid tá descendo. E o povo falando, gente, que gracinha. Ele educadinho esperando o portão abrir. Ele esperou até, <risos> ele esperou até o final. Ah, agora eu entendi. É verdade. Ele só foi depois que o portão abriu. Ah, aí ele falou, ah, é, abriu. Muito obrigado, tá? Agora eu vou Agora eu vou passar, agora eu vou descer. O carro, assim, esperando ela abrir o portão pra ele descer. <risos> Ai, não tem... Mas, Chuka, só um toquinho no freio já acende, a... já acende o farol de freio. Ah, então talvez ela não puxou o suficiente, faz sentido. Condição. Mas por que que o Quid, né, igual a gente falou, por que que o Quid, mesmo com todos esses problemas, sem freio de mão, volante saindo. amassando, volante saindo, não tem força pra passar por cima de ladrão, mesmo assim, é um carro que tá, parece que tá multiplicando, assim, parece que tá dando em árvore no Brasil. Porque o Renault Quid é o carro mais barato do Brasil em 2024. E agora, barato, gente, mas barato quanto? Quanto é esse barato? Um preço sugerido de mercado de 72 mil reais, tá sem 640. Gente, é muito... Tá maluco, Nendy. Muito caro pra ser o carro mais barato do Brasil. Quanto é? 184.470. É barato. Meu Deus, ó. Tô falando que ele pode ser adquirido por 65.330. E mesmo... Mas esse, ó, esse aí que eles falam que é o preço mais baixo é sempre mentira. Tipo assim, é só naquela condição da... Pra frotista que tu pede o carro, ele chega com três meses, branco, pé de burro. É só esses assim que é isso aí. Com essa promoção, continua caro pro carro popular. Até a Lady Gaga já está se inspirando, né, gente? Sempre na arte popular, no arte pop. Ela foi atropelada por um quid, gente. Tá vendo? A menina que decidiu passar por cima de, do ladrão, o ladrão ia sair assim. É a menina da garagem. A menina da garagem. Ela depois, <risos> depois do quid descer a garagem sem freio de mão. Ficou assim, ó, igualzinho a Lady Gaga, coitada. Enquanto tem pessoas aí falando que não é o melhor carro, né? Tem os defensores do Quid no grupo do Quid, Quid Club Brasil, tá? Porque que? temos fãs sim, sempre alguém tem fã, gente. Você pode ter hater, mas vai ter uma pessoa na sala. Vai pode ter 100 pessoas na sala que te odeiam. Mas se tiver uma que goste do seu Quid... Porque é uma pessoa ruim ou duas pra... 130 milhões de brasileiros que me amam. Já vale a pena, porque esse aqui comparando, ó. Me leva nos okay. mesmos lugares. Qualquer carro pode te levar em qualquer lugar. Até Velotrol, ué. E bicicleta é também. É verdade. Isso aqui é muito engraçado. Assim. Eu já vi muito cara dando esse argumento, né? Pra justificar o carro que ele comprou. Onde o teu entra, o meu entra também. Imagina. <risos> a comparação, né? A comparação. O tamanho ah. do Quid. Assim, poderia ter comparado com outros carros, né? Não precisava ter comparado com esses. Posso, inclusive, falar, porque eu já fui usuário de Quid. O usuário passivo, né? Porque você não comprou é. um Quid. Oiê. Ah, já... o Chico. Apareceu. Ah, Chico. Ah, meu Deus. Eu já... Oxi. Ok. Fui, eu já fui usuário de Quid, porque quando eu tava na autoescola, é, me mandaram escolher um carro pra aprender a dirigir. Aí eu perguntei qual é o carro mais fácil pra passar na autoescola. E falaram Quid, porque ele é o menor. E eu aprendi a dirigir em um Quid. Eu fui usuário de Quid. <risos> tá vendo, gente? Foto. Então o Quid te leva em qualquer lugar. Eu acho que eu, na autoescola eu dirigi, acho que um Palio. Eu acho. Faz... Não, era o Celta. Era o Celta. Passar na autoescola. Ou seja, talvez você tenha que escolher um quid na hora de passar. É mais fácil fazer baliza, né? É, ele é menor. Então, porque ele é minúsculo. É. Me falaram até assim, falaram assim, se você errar a baliza no quid, você não pode tirar a carteira. Porque então não passa em porque nenhum, não, né? Não consegue fazer tá vendo? Nada. É a prova de resistência, gente. Então talvez escolha um quid. E enquanto isso, tem aquelas pessoas que tratam o quid como se fosse um carro, assim, né? De, <risos> de fazer trilha. Pov, você tem um quid e muita coragem. Essa é, obrigado a sair de lado. Bora, vai, sai de lado. Ó, é nada. Gente, que perigo! Gente! <risos> imagina aí, se o volante aí. sai na mão. Que isso, bro? Aí tá é vendo? Nem todo mundo que tem quid tem medo. <risos> Nem todo mundo. Aí eu eu teria jovem, muito... né? Nossa, eu teria muito medo de estar dentro desse quid. Eu ia quid. Estar com quid na mão nesse meu, carro. Meu quid ia fechar. 
O Quid é feio. Não ia passar uma agulha do Quid. Não, não. Jovem é... Vocês entrariam nesse Quid? Eu não entro nesse Quid, não. Provando mais uma vez que nem todo mundo que tem Quid tem medo e talvez deveria ter, tá? Eu acho que todo mundo que tem Quid e que não tem Quid também deveria ter medo. Como que a pessoa <risos> faz um, tem um Quid e faz um Drift <risos> e ainda para ser surpreendida fazendo um Drift com um Quid dá de cara com a polícia. E ele parece, ele para até constrangido assim, parece, o Quid parece que ele fala assim, ai, ah, desculpa, ai, você por aqui, nossa, ai, que, ai, que constrangimento, você me desculpa, tá bom? Vou parar por aqui porque agora Agora as cenas já estão ficando um pouco balanço geral, aí também não. Vamos deixar aqui de alerta, né, gente? Não sei o que digo, até porque, repetindo, eu não entendo nada de carro. Pode ser que o Quid seja uma maravilha e eu tô caindo nas fake news. Mas tem aqui mais uma pessoa dando dicas do que você precisa saber antes de comprar um Quid. Então vamos ver, né? Vamos conscientizar o povo também pra saber. Ou se, se o Quid, gente, se a, o próprio Quid quiser dar a sua resposta aqui pra ah, gente. Eu super faria uma publicidade Quid. Só se quer mandar um Quid pra mim, eu aceito, né? Na hora. <risos> Meu amor. A idade é diferente. Não, 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 pra baixo aí, ó. Você não sabe Vou igual carrinho de bate-bate. <risos> e Deus cuide de mim. É, Deus cuide. E Deus cuide de todos no trânsito. Mas se você está pensando em comprar um carro desse, sabe que alguns imprevistos podem acontecer com você. Por exemplo, o suporte da barra de direção pode quebrar ali. O imprevisto. Gente, o imprevisto. O primeiro imprevisto. O volante pode cair na sua mão. Meu Deus. Como assim? O primeiro imprevisto. O volante pode cair na sua mão. Gente, mas esse é um imprevisto muito sério. <risos> Como é que é, Rafael? Eu gosto das maçanetas internas das portas que quebram. Na verdade, tem vários carros no Brasil que quebram mesmo, né, cara? É um negócio muito fácil de quebrar mesmo. Inclusive, esse aqui já quebrou duas vezes com a proprietária. Tem até o sinal aqui, foi feito um reparo e estragaram aqui o plástico aqui, ó. Porque fizeram um reparo lá, né? Gente, mas o que, que você faz? O volante caiu na sua mão. E o freio não No presta. meio do trânsito. Ah, mas agora... Ei, eu vou fazer uma pergunta que a resposta talvez seja óbvia, né? Eu vou falar assim, mas na seguradora, se o carro quebra a barra de direção, isso não é perda total, não? Mas aí eu vou suspeitar que esse carro talvez não tenha seguro, né? O freio não presta, <risos> o volante sai na sua mão. Então prepare-se pra morrer. É. Outra coisa que pode acontecer com você é quebrar a alça aqui do abridor da porta, né? Inclusive, ah tá quebrado aqui, ó. As quatro portas estão quebradas. Você vai ver aqui que ele quatro. é bem fininho. Você vai e caraca, quatro. Porta, e eles simplesmente quebram a sua mão. Assim, se pelo menos funcionar a janela, é um problema um pouco menos... Que pelo menos não mata, ah, né? Nossa, Abrir cima, a porta, né? pelo menos não mata. Você sai pela janela. Agora, o volante, eu acho que realmente tá um pouco pior. É se você passar por um buraco muito grande, por exemplo, aí o suporte do eixo traseiro aqui, ó, pode quebrar. Ele é bem fininho. Você vai ficar na mão. Pode acontecer um acidente. É certeza que vai acontecer isso com você? Não, você pode ter o carro a vida inteira e nunca vai acontecer com você. Porém, tem muitos relatos aí. Porém, com essa mulher aqui já aconteceu sete vezes. A mulher já <risos> estragou as quatro portas, o volante caiu duas vezes, quebrou o eixo. Ah, não, gente, o que, que é isso? Mas é... Olha aí, imagina, o carro quebra, aí você vai frear, o freio quebra, o carro capota, você sobrevive, mas não consegue sair do carro porque a maçaneta quebrou. <risos> Ai! Que parada, hein? Porque o povo fala que o Quid é muito sensível. Vocês também têm um Quid sensível, gente? O Quid de vocês também é sensível, assim? Vocês têm Quid? Eu quero saber. Por que será que é um exagero isso tudo? Agora, imagine, gente, como que não fechou o Quid dessa pessoa que tem um Quid e deu uma portada, a portada mais cara da história dessa pessoa no trânsito. 3 graus, tá um capricho. Os garçons é tudo furaçado. Parecendo o cardápio aí pra tu. Ah, Agora, Eu me matava. Eu me matava na frente dele. Eu falava, pode me levar. Eu ia fazer igual aquele. Um meme, tinha um meme do. Não sei se, é porque eu não sei se é verdade. Tinha uma história de uma pessoa que. Ai, gente, eu desmaiava também. Bateu o Fusca na Ferrari e aí ele saiu gritando do carro: cada um paga o seu. Cada um, cada um paga o seu. <risos> Se eu fosse o dono desse quid, eu ia falar, ó, cada um paga o seu. Você tem dinheiro pra consertar esse carro aí. Eu ia falar uma coisa pra vocês. Sabe uma coisa que me dá raiva? É que carro é um bicho que qualquer impacto faz um barulhão. Vocês já viram? Você escuta o carro batendo assim, tu fica, caralho, que barulhão. É qualquer coisinha faz um puta barulho em carro, mano. Parece que o bicho é feito pra dizer... É igual um cachorro de... Aqui na minha cidade, os caras usam o quid pra fazer Uber, por ser muito econômico. Mas os carros sempre estão muito ferrados. É... Eu não tenho, é, não. Eu, eu não vou conseguir nem pagar nem a porta do meu quid. Não, vai ter que dar o quid. 
<risos> e você, gente? Vocês já entraram no Quid? O que, que vocês acham do Quid? Ele é apertado? O Quid é bom pro trânsito ou não? É injusta essa fama? É hate? Será que é a concorrência criando problema? Ou você tem histórias é, pessoais pra contar dentro do Quid? Conta aqui pra gente, eu quero saber. Livre. E quais carros você gosta? Você é uma pessoa amante de carros? Você entende de carros? Não, Explica um pouco pra gente, então. <risos> Porque eu não sou, não. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Gostamos. Se inscreva no canal, se sinta likezinho, e até nos divertimos. Tchau. Mais uma vez. Ei, apertei. Calma. Calma. Um por vez. Um por vez. <risos> tá aí. Mais um do Matheus. Muito obrigado. Vídeo bom, vídeo bom, né? Já sabe, se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia. Aproveita, deixa seu like aí, ó. E tchau, obrigado.